Fray David López es un monje franciscano que vivió en los Estados Unidos desde hace muchos años y tiene un pequeño hospital en la ciudad de Hueslaco, Texas, donde da hospitalidad y asistencia a los inmigrantes ilegales. Fray David se encarga personalmente de las personas que al mismo tiempo sufren de parálisis cerebral que causa dificultad al hablar. El 14 de agosto de 1987, mientras se encontraba en peregrinación en Mediugorie recibe un mensaje de Madonna en la que se anuncia un periodo de tres días de oscuridad y tribulación. La siguiente es la traducción al inglés de un artículo publicado en, Mediugorie Boletín Weible Column, en agosto de 1992. Este artículo es una traducción escrita personalmente por Fray David López. Como Fray David López llegó a la decisión de publicar el mensaje de la Virgen. Escribí el mensaje de la Virgen el 11 de septiembre de 1987, lo evité durante casi un mes. Intenté que me disuadieran de hacer público este mensaje, pero nadie lo hizo. Así que fui a mi director espiritual y me dijo que lo escribiera, pero no lo hice. El 11 de septiembre fui a San Antonio, Texas. Fui allí unos días antes para organizar los preparativos para la visita del Papa Juan Pablo II. Mis amigos me llevaron al santuario de Sestochova, donde recé ante el SS. Sacramento expuesto en la capilla. A las 11,40 como yo tenía la sensación de que el Señor me estaba diciendo que me vaya de allí para la parte principal de la iglesia, la capilla de la SS. Sacramento está al lado de la parte principal de la iglesia. Así que fui y empecé a rezar el rosario ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eran las 11 y 45 de la mañana cuando, sin razón en particular alcé los ojos y vi que la estatua estaba animada. La estatua me reveló algunas cosas privadas de mis amigos y me llamó la atención sobre el hecho de que yo no había hecho lo que me había pedido. Entonces dijo, quiero que escribas el mensaje que te he dado en Mediugori antes de que te olvides, y quiero que lo lleves al obispo para su aprobación. Así que pensé, si lo que me ha dicho acerca de mis amigos es cierto escribiré el mensaje en silencio. Hablé con mis amigos lo que la Madonna me reveló sobre ellos y todo era cierto. Así que yo no tenía más excusas, decidí escribir el mensaje. Dos semanas más tarde fui al obispo, obispo John Joseph Fitzpatrick, ya no está en el cargo de la diócesis de Brownsville, Texas, y le mostré lo que había escrito, esperando que no me creyera y no me diera su aprobación, pero esto no sucedió. Él dijo, David, estas palabras no son nuevas. Este mensaje no es tuyo y no debes guardarlo para ti solo, es para el mundo entero y yo no te impediré la publicación de estas palabras, pero ten cuidado porque no todos quieren aceptar y entender. Ciertamente no hay ningún error de tipo doctrinal, espiritual o moral. Fray David pide tener explícitamente en cuenta que el obispo Fitzpatrick no ha dado su aprobación oficial a este mensaje. El registro de acontecimientos de los que fui protagonista. El 14 de agosto de 1987, cuando estaba en Mediugorie, tuve el privilegio de estar en la habitación de las apariciones al mismo tiempo en que la señora se estaba apareciendo a los videntes y tuve el placer de entregar los pedidos de oración a los videntes y artículos religiosos que mucha gente me había encomendado. A pesar de que este privilegio era grande, no fue tan importante en comparación con la revelación que Madonna me dio más tarde. Después de la aparición, los videntes mencionaron el hecho de que la Virgen quería hablar con ellos esa noche en el monte de la Cruz Cricebac. Más tarde esa noche, mucha gente los siguió mientras subían la montaña. Yo no fui hasta, a las 2 de la mañana, fui con mi amigo don Eduardo Villa. La subida a la montaña la hice hasta mitad de camino porque la subida era demasiado difícil para mí. Mientras estuve allí recité 15 décadas del rosario y hablé con la gente que pasaba por allí. Mi amigo, don Villa siguió solo. Me quedé allí durante dos horas. Cuando mi amigo bajó fuimos a misa en inglés, en la iglesia de Santiago, y luego regresamos a la casa de la familia que nos hospedaba. Más tarde, mi amigo regresó a la montaña y yo me quedé solo en casa. Cuando yo estaba en la montaña por la mañana me enteré de que la Madonna había dicho a los videntes que por ser la fiesta de la Anunciación, una fecha muy especial, los que estaban cerca de la habitación de las apariciones habían recibido dones y gracias especiales. Cuando estaba en mi habitación meditando sobre este tema y, al mismo tiempo que había recitado las 15 décadas del rosario, que había ido a misa y no había necesidad de volver a salir y recitar otro rosario. Sin embargo tal vez la Virgen no quiere que vayamos. Entonces oí una voz dentro de mí o que me dijo, ¿y qué razón habría para que no vuelvas? Comillas. La familia que nos acogió en Mediugorie era de un taxista que se convirtió en mi amigo y me dijo, no tome ningún otro taxi, lo llevaré yo a donde quiera y no tendrá que pagar. Así que le dije a María, si el conductor retorna a tiempo voy allí, de lo contrario no voy. El taxi arribó a tiempo y el conductor me preguntó si quería ir a la rectoría. Le dije que sí, 
Cuando llegué unos amigos me dieron una silla plegable, me senté cerca de la ventana de la habitación de las apariciones y empecé a rezar el rosario con la gente. A las seis de la tarde vi a los videntes entrar a la rectoría. Habíamos empezado a rezar el cuarto misterio doloroso, cuando perdí la conciencia, no podía ver ni oír a nadie. Lo único que recuerdo es que sentí la presencia de la Madonna. Oí su voz, la voz dulce de una mujer sabia y comprensiva que me hablaba en inglés, pero no la pude ver. Las palabras del mensaje y la impresión que tuve me asustaron, pero no por lo que estaba escuchando, no por las palabras mismas, sino por la responsabilidad que la Virgen me obliga a aceptar, porque sabía que el mensaje que yo estaba comunicando involucraba el deber de informarlo y yo no quiero vivir la vida de persecución que vivieron otros profetas. Así que me negué a escuchar y regresé a mi rosario, pero ella siguió hablando y no me permitía orar. Cuando terminé me levanté tan rápido como pude. El conductor me llevó de vuelta a mi habitación. Entonces empecé a rezar en voz alta porque no quería escuchar la voz interior, aunque sabía que la experiencia era real. Media hora más tarde llegó mi amigo, Don Villa, le relaté los hechos ocurridos y le referí el mensaje que había recibido. Me preguntó si había leído el libro, The Three Days Darkness, Los Tres Días de Oscuridad, un libro del que yo nunca había oído hablar. Así que me dice, estás describiendo exactamente lo que está escrito en ese libro. Debo explicar que las palabras que he escrito primeramente son las palabras exactas del mensaje que me ha dado la Madonna, mientras que el segundo texto contiene mis impresiones y también da más información de la Santísima Virgen María de lo que sucederá. El mensaje de la Santísima Virgen María. No tengas miedo de tres días de oscuridad que vendrán sobre la tierra, porque los que viven mi mensaje y siguen una vida de oración interior serán alertados por una voz interior, de los tres días, una semana antes de que ocurran. Mis hijos, deben continuar arrepintiéndose de sus pecados y deben orar más como yo lo he recomendado. Deben procurarse agua bendita, artículos religiosos benditos y tener una especial devoción al sagrado corazón de Jesús, dejando siempre una luz, de vigilia, delante de él. Deben contentarse con satisfacer las necesidades básicas de la vida y ser menos dependientes de los bienes materiales. Los sacerdotes no solo deben ocuparse de su vida de oración interior, sino también de desarrollar la vida de oración interior de sus feligreses. Del mismo modo deben evitar a los que hablan de revoluciones y rebeliones. Aquellos que hablan de la revolución y rebelión son los discípulos del anticristo. Estoy triste por los religiosos de Occidente que han renunciado a sus señas de consagración. Sobre todo, serán tentados por Satanás y no serán capaces de resistir los ataques espirituales y físicos. Deben volver a una vida de santidad y obediencia a Cristo, mi Hijo. No tengan miedo de nada ni de nadie. Refúgiense en el amor de Dios mediante la oración, la lectura de las Escrituras y recibiendo los sacramentos. Yo estaré con ustedes durante el tiempo de la angustia y mis hijos pueden confiar en mí para encontrar un refugio seguro. Aquellos que están luchando para vencer los pecados personales no deben desesperarse, porque Dios tendrá en cuenta sus deseos y sus esfuerzos por superar sus pecados. Vayan en la paz de Dios. Las impresiones de Fray David y otras informaciones que ha recibido de la Madonna. Durante estos tres días de oscuridad no será dejado en el infierno ningún demonio. Todos estarán en la tierra. Estos tres días serán tan oscuros que ni siquiera podrán ver las manos delante de su rostro. En aquellos días, quienes no estén en estado de gracia, morirán de terror por causa de los terribles demonios que vendrán. La señora me dijo que cerrara todas las puertas y ventanas, y no responda a nadie que llame desde afuera. La mayor tentación que tendremos será porque el diablo imitará la voz de nuestros seres queridos. Ella dijo, por favor, no escuchen porque esos no son sus seres queridos, los demonios estarán tratando de atraerlos fuera de casa. En cuanto al lugar donde vivo, a principios de los tres días habrá personas que tratarán de cruzar el río, río grande, pero no tendrán éxito porque no serán capaces de ver y se ahogarán. Estarán tan aterrorizados que se matarán unos a otros, y morirán en un estado de pecado. La señora me dijo que Dios eligió a algunas personas que serán mártires al inicio de los tres días de oscuridad, pero no deben tener miedo, Dios les dará la perseverancia y, después del martirio, los ángeles los llevarán en cuerpo y alma al cielo. Ella insiste en que oremos al Señor para que esos días no vengan en el invierno y que no haya mujeres embarazadas a punto de dar a luz, porque si suceden en el invierno el frío será intenso, no habrá ningún medio de calor artificial y las mujeres que están para dar a luz no tendrán atención médica. Me dio dos gracias que no puedo revelárselas a nadie. También dijo, la gente no debe ir en busca de signos y no debe perder tiempo tratando de localizar la fecha. Me sugirió esto porque dijo que había un hombre que predicaba la fecha exacta de los tres días de oscuridad. Cuando le pregunté a la señora de esta profecía ella solo dijo, ten cuidado con los que dan fechas. 
si se conociera la fecha la gente viviría solo atendiendo a la fecha y no se convertirían por amor de Dios. Dijo que las horas de oscuridad será tan solo 72 y la única manera será contar por los relojes mecánicos, porque no habrá electricidad. Después de esta purificación será primavera. Todo será verde y todo estará limpio. El agua será cristalina, incluso el agua de los grifos de las casas. No habrá contaminación en el agua o el aire, o en los ríos. La cosa más bella es que la gente vivirá en la naturaleza y no trabajará para sobrevivir sino por amor y en apoyo mutuo. La manera más importante para aplicar este cambio es que se arrepientan y vivan en caridad hoy. Vivir en un estado de gracia. Es muy importante constituir una comunidad de alianza fraterna donde se pueda contar con el apoyo de los hermanos. Los días de oscuridad serán muy difíciles para las personas solas y padres de familia donde hay adultos jóvenes, debido a que sus voces sean escuchadas afuera. Los padres, deberán enseñar a los hijos e hijas a rezar. Durante las horas de oscuridad las oraciones de los niños serán milagrosas. Un mensaje para los sacerdotes. Quiero agregar el mensaje a los sacerdotes. Ellos tienen la responsabilidad de hablar acerca de estos acontecimientos a todos sus feligreses, de darles fuerza, conversión y decirles que no tengan miedo. Ellos tienen la obligación de transmitir este mensaje y de no tener miedo de comunicarlo, porque el mensaje fue revelado a muchos santos y no podemos perder el tiempo ignorándolo. Deben hacer todo lo posible por enseñar a la gente a convertirse y a orar. También deben enseñarles a no se preocuparse por las posesiones materiales, dinero, poder, trabajo, etc., porque no vale la pena. Del mismo modo, deben predicar cómo prepararse para la muerte. Es importante predicar sobre las cosas finales para los seres humanos, muerte, juicio, paraíso e infierno. Predicar explícitamente sobre la conciencia del pecado, especialmente el pecado mortal, con sus consecuencias mortales. El Señor prefiere una conversión por el amor pero si es necesario, por temor a represalias. Sin embargo, aceptará cualquier conversión y la recibirá porque Él nos ama y quiere nuestra salvación. Por amor o por miedo, lo único que importa es que nos entregamos a Él. Los sacerdotes tienen la obligación de guiar a las personas, especialmente a través del ejemplo de su vida y la dedicación absoluta a Cristo. El gran signo que precede a la hora de la tribulación. Antes de la gran tribulación habrá un signo. Vamos a ver en el cielo una gran cruz roja en un día de cielo despejado, sin nubes. El color rojo representa la sangre de Jesús que nos ha redimido y la sangre de los mártires elegidos por Dios en el día de la oscuridad. Esta cruz será vista por todos, cristianos, paganos, ateos, etc., y también por todos aquellos que están, preparados, hay personas que no habiendo oído hablar del Evangelio tienen la voz de Dios inscripta en el santuario de su conciencia, los cuales serán guiados por Dios a Cristo. Ellos recibirán la gracia de interpretar el significado de la cruz.